ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം ദ സോയിലിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ഡൗട്ട്സ് വന്നിരുന്നു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വാട്ട് ആർ ദി മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡി മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെയറിങ് ഈ പതിവെക്കലിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡി മെറിറ്റ്സും എന്താണ് മെറിറ്റ്സ് എന്താ ദി ഹാവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദി പാരൻറ്റ് പ്ലാൻസ് അവരുടെ പാരൻറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സാപ്ലിങ്സ് പുതിയ സാപ്ലിങ്സ് പുതിയ തൈകളെ നമ്മൾക്ക് വേഗം സിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ലെയറിങ്ങിലൂടെ അതാണ് മൂന്ന് മെറിറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഇനി ഡി മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദി ഡി നോട്ട് പ്രോസസ് ദ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം തായ് വേര് ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ വേര് ലെയർ ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സിന് ഉണ്ടാവില്ല ദ റിക്വയർ മോ കെയർ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് ഇഫ് ലെയറിംഗ് ഇസ് ഡൺ ഓൺ ഡിസീസ് പ്ലാന്റ്സ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ലെയറിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നാശമായ പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും നാശമായതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്താ വാട്ട് ആർ ദി ഇൻഡ്യ ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ പ്ലാന്റെയിൻ ഫീൽഡ്സ് പ്ലാന്റെയിൻ ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ വാഴത്തോട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡ്യ ക്രോപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുറേ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റാഡിഷ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ബ്രിഞ്ചോൾ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇൻഡ്യ ക്രോപ്സായി വാഴത്തോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം ഫിൽ ബി ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ന്യൂ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ടോൾ ഇൻറ്റു ഡോഫ് വെറൈറ്റീസ് ടോൾ ഡോഫ് വെറൈറ്റി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുതിയ സീഡിന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ടോൾ വേഴ്സസ് ഡോഫിൽ അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി അവരുടെ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഏത് പ്ലാന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിസോർട്ട് ടു ഇൻക്രീസ് സിംഗിൾ ട്രീ ഹീൽഡ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ വിളവ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും തേർഡ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് ഏർലി ഫ്ലവറിങ് പെട്ടെന്ന് പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നാലാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത് മോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവർക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷനോടൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർത്ത് വൺ എന്താ പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്താണെന്നാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രം എ സെൽ ഓർ എ ടിഷ്യൂ ഓഫ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് വിത്ത് ഓൾ പാരൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്പ് ത്രൂ ദിസ് ടെക്നോളജി ദിസ് ടെക്നോളജി ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി പ്രാക്ടീസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പ്ലെയിൻറ്റെയിൻ പെപ്പർ കാഡമം പൈനാപ്പിൾ എക്സെട്ര ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുതിയൊരു ജനറേഷനെ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലിൽ നിന്നോ ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുക ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിലൂടെ നമ്മൾ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സിന് എന്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണോ ആ ടിഷ്യൂ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ ക്വാളിറ്റീസ് ഈ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സിനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഏതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റീൻ അതായത് വാഴ ഉണ്ടാക്കാനും പെപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനും കാടുമ്പം പൈനാപ്പിൾ അങ്ങനത്തെ ട്രീസിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി പിക്യൂരിയറിറ്റി ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ അതിൻ്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റി എന്താ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ടെക്നോളജി ഈസ് ദാറ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് പാരൻറ്റ് പ്ലാൻ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം എ പ്ലാന്റ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കണക്കിന് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ തൈകൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ നൂറ് ചെടിക്കും അതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉള്ള അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ
For successful grafting to take place, the main growth tissue vascula cambium must be placed in contact to each other. Grafting is successful. We will be 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 successful. And the Baria Tamil contact in diagram, Anala Lea, the Urichidia to Valerolo. Up a growth tissue in the Paran the Pair and the Vascula Cambium Nana. Namala, Sion Lum, Stockilum, Anganir, Cutten Dakana in the Na, are under Chedium, are under Kashnangal and the Mel Sherikim or contact in Davanum. Adabola then Adinda Dela, I need proper exposure in Avishimula Suri Pragasho, Moka Kitator, Adine, Avada Varigal, Varnaveranum, Indiana, numbering in a cut. Okay. Next to the mound layering and mound layering in the textile level shaidum comment section will doubt tight one there no key. Where a chedi item I teta It is done with heavy stem branches or with root stock of fruit trees, and is a process where is where the plant is cut back in dormant season and then covered with layers of soil as bud shoots. Namely, Valia Valia Marangla Katakil in the Nevit theatre, Enda Chena, the Adinda Molo Korche, Benda and Davaja Reja Repude, and a killer Pugalang and a very lepude, a legalang and a Vanda Tonangil or a side illum or a thundergalite, Ath and Dugalaka Vindum, Namal Mandagund, Moodidum, Korches Amem Karimba and Dava, Apudia Pudia, a thundergal one that the Kia, the branches of one that the Kay Korchika import, roots and diathorum, rootigal, the varigal and diathorum. Upon Namla Oro branch in a mati, where a vera chediate and the milk, plantium, none of our in them. Adana Mount Larry. Next, we are the differentiate between bio fertilizer and chemical fertilizer. Bio fertilizer and chemical fertilizer are the same as the bio fertilizer. We are soil and uriculum. We kill him or honey with the chemical fertilizer and kill number day, Monday the garden, other destroy him. Bio fertilizer, Namke Vital and Dakambetum, chemical fertilizer, Uriculum Vital and Dakambetilla, at the factory, Matra and Dakulu. Bio fertilizer, the one and Namke Chelev, Coravana, Pashe, Kud, the Lubuik and Divirum. Chemical fertilizer, the one and the number of Paisa, or the Vedicum, other bola than other corchital Madiao. Bio fertilizer. We will mix the plant in the waste. We will the waste in the waste. We will mix 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 the waste in the waste. We we use the salt bio fertilizer. We use the chemical fertilizer. We use the nitrate. We use the sulfates. We use the potassium. We use the fertilizer. We use the chemical fertilizer. Next, in the example of bio pesticides in the Kia bio. Bio pesticides in example tobacco decoction, neem cake, neem oil emulsion. This is bio pesticides in example. Bio fertilizer is cow dung, green manna, compost manna, fish manna. This is bio fertilizers in example. In, write the advantage of placing the duck coop above the fish pond. You can see the fish pond in the middle of the fish Malsingal or Kilori pond in the Mughal Kunduik in the Indinana. The leftover food of the duck will be available to the fish. Namal duck in it, two Kana Bakshnath in the Baki, the regular K, E. Duck in the Kud in the Adel Kudi, Velathleki Vidule, Ah, Velathleki Vidana the Namade, Minigalka, the Rubakshanamana. Moreover, droppings of the ducks will promote the growth of aquatic plants. Duck in the droppings of Kendana, Namade Velathleki Vidum Bold other, Ah, Velathil. Aquatic plants are food for the fish. Aquatic plants are At the same time, insects, algae, snail, and small frogs in pond will become food.
ഫുഡ് ഫോർ ഡക്ക് അതേ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൺ ഈ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻസെക്റ്റുകളും ആൽഗികളും അതുപോലെ തന്നെ സ്നെയില് ഒച്ചുമൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡക്കിൻ്റെ ഫുഡായി മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ താറാവിൻ്റെ കൂട് കൊണ്ട് ഈ പോണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ആൺ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കാറ്റിൽ റിയറിങ് അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മുടെ ഫാമിങ്ങും നമ്മുടെ പശു വളർത്തൽ അല്ലെ കന്നുകാലി വളർത്തലിൻ്റെ മുകളിലൊരു നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് കൗസ് ആൻഡ് ബഫല്ലോസ് ക്യാൻ ബി റിയേർഡ് അലോങ് വിത്ത് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ഫോഡർ ഗ്രാസ് ക്യാൻ ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ കോക്കനട്ട് ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ദ സ്ട്രോ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ദ ബ്രാൻഡ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഹസ്കിങ് പാഡി ഗ്രീൻസ് എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു കാറ്റിൽ ആസ് ഫോഡർ ഗോഡ്സ് ഡക്സ് ഹെൻസ് എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി റിയേർഡ് ഇൻ കോക്കനട്ട് ഫീൽഡ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറും കാറ്റിൽ റിയറിങ്ങും സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അഗ്രികൾച്ചറിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാഡി അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ കവിനും പശുവിനും അതുപോലെ തന്നെ ബഫലോസിനും ഒക്കെ ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോക്കനറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ തോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പശുവിനും ബഫലോനും ഒക്കെ അത് ഭക്ഷണമാണ് പശുവിൻ്റെയും ബഫലയുടെയും ഒക്കെ ചാണകമൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വളമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ വട്ട് ഈസ് ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുക സിമിലർ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോൺ ഓൺ ഇ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആക്കോ ക്രോപ്സ് ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് നെസസറി ന്യൂട്രിയൻ ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ദം പ്രോപ്പർലി ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രോപ്പ് വളർത്തുന്നതും ശരിയായ രീതിയിൽ ഈ സസ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നതും അവയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്യാവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവയെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ കൂടി പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നെർച്ചറിങ് എന്താ കെയറിങ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ പ്ലാൻ വൈൽ ദ ആർ ഗ്രോയിങ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് നെർച്ചറിങ് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന കെയറിങ്ങും അതിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ നെർച്ചറിങ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ പരിപാലനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക നെർച്ചറിങ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഡൗട്ട്സ് ആയിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ കമൻറ്റ്സ് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടത് ഓക്കെ താങ്ക് യു